আমি যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করতে চাচ্ছি রসায়ন টু আপনাদের দু হাজার বাইশ সালের জন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো এটি হচ্ছে পর্যায় সারণী যে অংশটা আমরা দেখেছিলাম এর আগে দুটি ক্লাস তো এর আগে দুটি ক্লাস দেখেছিলাম আজকে আমি বলেছিলাম যে আপনারা আপনার যে অংশটি দেখেছিলাম হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণীতে অবস্থান নির্ণয় चेस्टा कर प्रधान शक्ति स्तर संख्या एन एर मान हम पर्या संख्या सर्वशेष इलेक्ट्रन टी क्या संख्या हम नियम सर्वशेष स्तर जो इलेक्ट्रन संख्य ग्रुप संख्या इलेक्ट्रन संख्या ग्रुप संख्या ग्रुप संख्या ग्रुपी प्रथम शक्ति स्तर द्वित शक्ति स्तर तृत्य शक्ति स्तर तृत्य शक्ति स्तर आगे 
যদি এমন থাকে এসপি অর্বিটাল ইলেকট্রন আছে সেই এসপি অর্বিটাল ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা প্রথমে কি করতে হবে যোগ করতে হবে তার মানে 3 নম্বর স্কয়ারে 2 আর 3 আছে এসপি অর্বিটালে গেলে ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে আরো এক্সট্রা 10 যোগ করতে হবে তাহলে গ্রুপ দেখেন গ্রুপ সংখ্যা এখানে আছে ইলেকট্রন কয়টা তিনটা তিনের সাথে আরো 10 যোগ করতে হবে কত 13 তার মানে অ্যালুমিনিয়ামটা গ্রুপ সংখ্যা হচ্ছে पटाशियम क्षेत्रक्रम टूल उदाहरण दिए चले जाक्सिजें अक्सिजें टोटाल इलेक्ट्रन आज आठटा तो अपनी जो इलेक्ट्रन बन्यास कर थ्री तो ये लेखार पर आज जो मूल इलेक्ट्रन बन्यास आनी पद्धति करबें एख देखें जो अक्सिजें इलेक्ट्रन बन्यास कर लें तक आप देखते अच्छा अक्सिजें आगे और एक मौल देखे आसि जो देखे आस मैगनेशियम मैगनेशियम हे टुएल्व तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स करा गल दस टाइम थ्री एस टू तो थे दुईटा इलेक्ट्रन बन्यास कर ले सर्वशेष जो प्रधान शक्ति स्तर थे जमन सर्वशेष प्रधान शक्ति स्तर एखे थ्री थ्री हे पर्या संख्या थ्री हे पर्या संख्या पर्या हे थ्री मैं मैगनेशियम पर्या थ्री एवं जो सर्वशेष अरबिटाल एस अरबिटाल थे सर्वशेष अरबिटाल जो एस अरबिटाल थे एस अरबिटाल इलेक्ट्रन संख्य हे ग्रुप संख्या जमन थ्री एस एक एस अरबिटाल आज सर्वशेष ये एस अरबिटाल इलेक्ट्रन आज कयटा दुईटा यज ग्रुप संख्या हे दुई ये एक रुल्स आर जो अपनी अक्सिजें कथा चिंता कर लें देखें सर्वशेष स्तर कत आज दुई नम्बर स्तर आज टू टू तमें तर पर्या संख्या हे कत पर्या संख्या हे टू सर्वशेष स्तर की आस एस ए पी एस पीते इलेक्ट्रन देखें एस इलेक्ट्रन आईटा और पीते इलेक्ट्रन आ 
চারটা যোগ করলে কটা হলো ছয়টা তাহলে আপনি মনে রাখবেন যদি এসপিতে ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে দশ আপনার যোগ করতে হবে যোগ করলে যা হবে সেটা হবে তার গ্রুপ সংখ্যা তার মানে অক্সিজেনের গ্রুপ সংখ্যা হচ্ছে আপনার ষোলো ওকে এ হচ্ছে আপনার ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পড়াশোনিত অবস্থান নির্ণয় আর একটা রুল শিখলে আপনার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি ক্যালসিয়াম অথবা ভ্যানাডিয়াম দেখি ভ্যানাডিয়াম হচ্ছে ভি টোয়েন্টি থ্রি একটু খেয়াল করবেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি ফোর এস ফোর এসে আগে কী হয় ইলেকট্রন আসে ইলেকট্রন দুটা দিলাম তাহলে আঠারো দুই বাইশ কিন্তু ইলে আঠারো আর দুই বিশ আর ইলেকট্রন আসে তিনটা আমরা তিনটা দিব ডি অরবিটালে দেখেন এই জায়গায় একটু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে থ্রি ডি ফোর এসের ক্ষেত্রে থ্রি ডি আর ফোর এসের ক্ষেত্রে আপনার ডি এবং এস অরবিটালে যে কটা ইলেকট্রন আসবে থাকবে তিন আর দুই যোগ করলে আপনার কত হবে ফাইভ তো এই পাঁচ নম্বর হচ্ছে তার গ্রুপ সংখ্যা ওকে গ্রুপ সংখ্যা হচ্ছে যদি ডি এবং এস থাকে ডি এবং এসে ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রন সংখ্যা যোগ করলে আপনার হবে তার গ্রুপ সংখ্যা এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনটি কোথায় গেছে ফোর নম্বর সর্বোচ্চ স্তর ফোর এই জন্য তার পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে ফোর ওকে এটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম তো এটা ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় এটা কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিখতে হবে আজকে আর একটা জিনিস শেষ করব সেটা হচ্ছে পরশায়তে আপনার পর্যায়বৃত্ত ধর্ম যেগুলো আছে পর্যায় বৃত্ত ধর্ম এই জায়গায় আপনার একটু বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা এক নম্বর হচ্ছে পারমাণবিক আকার পারো মানবিক আকার এটা আপনার শিখতে হবে ওকে তো পারমাণবিক আকার জিনিসটা কি দেখেন আমরা তিনটা মৌল নিব বা চারটা মৌল নিব প্রথমে নিলাম মনে করেন হচ্ছে লিথিয়াম তারপরে নিলাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম তারপরে নিলাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তিনটা মৌল নিলাম হ্যাঁ তো তিনটা মৌল আপনি প্রথম ইলেকট্রন বিন্যাস করবেন লিথিয়ামে হচ্ছে তিনটি ইলেকট্রন তাহলে প্রথম স্তরে দুইটা পর স্তরে থাকে হচ্ছে একটা ম্যাগনেশিয়ামে হচ্ছে আপনার বারোটা ইলেকট্রন প্রথম স্তরে দুইটা পর স্তরে আটটা আর পর স্তরে থাকে হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে তেরোটা ইলেকট্রন প্রথম স্তরে দুইটা পর স্তরে হচ্ছে আটটা পর স্তরে আছে হচ্ছে আপনার তিনটা মানে তেরোটা ইলেকট্রন ওকে তিনটা এই তিনটা আচ্ছা এখন দেখেন আপনি যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করলেন অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান শক্তি স্তর আছে দুইটা কিন্তু ম্যাগনেশিয়ামের আছে তিনটা আর অ্যালুমিনিয়ামের তিনটা তাহলে যার স্তর সংখ্যা যত বেশি সে তত বড় তাহলে এই দুটার স্তর সংখ্যা সমান কিন্তু এর স্তর সংখ্যা কম আছে তার মানে লিথিয়াম সবচেয়ে কি এখানে ছোট তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন লিথিয়াম সবচেয়ে হচ্ছে ছোট এখন আপনার দেখতে হবে এই দুটার ভিতরে কে বড় কে ছোট এটা আমার নির্ণয় করতে হবে তো দেখেন ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম আপনি যদি এই এই শর্ত মনে রাখেন বাম থেকে ডানে পর্যায় সারণী থেকে বাম থেকে যদি আপনি ডানে যান তাহলে আকার হ্রাস পায় আকার হ্রাস পায় বাম থেকে ডানে গেলে আকার হ্রাস তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের পরেই কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম তার মানে বাম থেকে ডানে যাচ্ছেন বামের যে মৌল আছে তার থেকে ডানের মৌলগুলোর আকার কি হবে ছোট হবে তার মানে ম্যাগনেশিয়ামের থেকে অ্যালুমিনিয়ামের আকার কি হবে ছোট হবে তাহলে সবচেয়ে এই দুটার ভিতরে বা ছোটকে অ্যালুমিনিয়াম ছোট আর সবচেয়ে বড় কে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ওকে এটা হচ্ছে পারমাণবিক আকার বের করার পদ্ধতি এটা আপনার শিখতেই হবে কারণ পারমাণবিক আকারের উপর আপনার আয়নীকরণ শক্তি নির্ভর করে আয়ো আয়নীকরণ শক্তি পারমাণবিক আকার উপরে আয়নীকরণ শক্তি নির্ভর করে আয়নীকরণ শক্তি কি যদি আপনি কোনো গ্যাসীয় মৌল থেকে একটি ইলেকট্রন সরান তাহলে যে পরিমাণ শক্তি আপনার প্রয়োজন হয় সেটাকে বলে আয়নীকরণ শক্তি এখন এই তিনটার কথাই চিন্তা করে দেখেন এই তিনটার প্রত্যেকটার মাঝখানে কি নিউক্লিয়াস আছে সবচেয়ে ছোট কে ছোট হচ্ছে এ তার মানে নিউক্লিয়াস থেকে সর্বশেষ ইলেকট্রন তার কাছে আছে আর এর তুলনায় এ হচ্ছে কি একটু বড় আর এর তুলনায় এ অ্যালুমিনিয়াম বড় আচ্ছা চিন্তা করেন এই তিনটার ভিতরে সবচেয়ে ছোট কি অ্যালুমিনি লিথিয়াম লিথিয়ামের নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনটা কাছে দ্রুত কম দ্রুত কম বলে বাইরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের একটা আকর্ষণ থাকে যার কারণে বাইরের ইলেকট্রনটা সরাইতে তার শক্তির বেশি প্রয়োজন হয় আবার এই দুটার ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে একটু ছোট অ্যালুমিনিয়াম থেকে ইলেকট্রন সরাইতে শক্তি কি হয় বেশি খরচ হয় আর ম্যাগনেশিয়াম থেকে ইলেকট্রন সরাইতে তাদের তুলনায় কম হয় তার মানে আমরা বুঝতে পারছি পারমাণবিক আকার যদি ছোট হয় কম হয় তাদের আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি হয় তাহলে আমরা জানি কি বাম থেকে ডানে গেলে 
আকার হ্রাস পায় তার মানে আকার হ্রাস পাওয়া মানে আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পাও তার মানে বাম থেকে যদি আপনি ডানে যান তাহলে আয়নী আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায় এই জিনিসটা আপনার মনে রাখতে হবে ডান থেকে বামে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায় এক কথায় পারমাণবিক আকার যার ছোট তার আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি ওকে একই রকমভাবে আপনি তরি ঋণাত্মকতা বুঝতে পারেন পারমাণবিক আকার যার ছোট তরি ঋণাত্মকতার মানও তার বেশি একইভাবে আপনি ইলেকট্রন আসক্তি কথা বলতে পারেন পারমাণবিক আকার যার ছোট তার ইলেকট্রন আসক্তিও বেশি তার মানে বাম থেকে ডানে গেলে তিনটা জিনিস বৃদ্ধি পায় আয়নীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তারপরে ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায় ইলেকট্রন আসক্তি আ শক্তি বৃদ্ধি পায় বাম থেকে ডানে গেলে তিনটা আপনার বৃদ্ধি পাবে সেটা হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পাবে তরি ঋণাত্মকতার মান বৃদ্ধি পাবে এবং হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তির মান বৃদ্ধি পাবে আর বাম থেকে ডানে গেলে শুধু একটা কমবে সেটা হচ্ছে পারমাণবিক আকার জাস্ট এতটুক যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার হচ্ছে ইয়ে শেষ হবে রসায়নের এই পর্যবিত মানে পর্যসায়নটা শেষ হবে তাহলে পর্যসায়নের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় আবারও বলছি আপনার এক নম্বর হচ্ছে পর্যায়বিত্ত ধর্মগুলো জানতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পারমাণবিক আকার বেশি করে শিখবেন অবস্থান নির্ণয় এবং কখয়ের জন্য আপনারা পর্যসায়নের সংশোধিত সূত্র পর্যায় সূত্র অষ্টক তত্ত্ব তারপর হচ্ছে ডবিনারায়ণের ত্রয় সূত্র এগুলো একটু পড়বেন পড়লে আপনি এখান থেকে একটি সৃজনশীল ইনশাল্লাহ লিখতে পারবেন ওকে তো এটা হচ্ছে পর্যসায়নী সম্পর্কে আপনাদের টোটাল ধারণাটা পেলেন ওকে আসসালামু আলাইকুম